இதை வந்து த்ரீ டி இமேஜா இமேஜின் பண்ணுங்க நடுவில் கீழே இங்கே நடுவில் ஸ்கொயர் இருக்கு மேலே இப்படி ஒரு நாலு சைடு பிரமிட் இருக்கு கீழே ஒரு நாலு சைடு பிரமிட் இருக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கு மேல இப்படி ஒரு ஃபோர் சைட் பிரமிட் இருக்கு கீழே ஒரு ஃபோர் சைட் பிரமிட் இருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் மேல ஒரு ஃபோர் சைட் கீழே ஒரு ஃபோர் சைட் எயிட் எயிட் என்ன சொல்லுவீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஆஃப்டா ஹெட் அண்ட் ஓகே என்சிஆர்டியில் ஆஃப் ஆஃப்டர் சார் இப்போ இது நீங்கள் மறைச்சிங்க இங்கே இந்த மறைச்சிங்கன்னா ஒரு ஷேப் தெரியுதா என்ன ஷேப் தெரியுது இது வந்து ஷேப் வந்து பிரமிடல் பிரமிடல் ஓகேவா பிரமிடல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ரியாஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரைனி மெடி இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸியஸ்ட் வே ஈஸியஸ்ட் வே டு ஃபைண்ட் ஹைப்ரடைசேஷன் ஓகேவா இதில் ஹைப்ரடைசேஷன் மட்டும் நான் கொண்டு வரல ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்றது ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் நான் இந்த வீடியோவில் எது மெயினாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னா ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி இந்த ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி இது வந்து நிறைய பசங்களுக்கு ஒழுங்காகவே தெரியறது இல்லை ஷேப் எப்போ எழுதணும் ஷேப்னால் என்ன ஜாமெட்ரி எப்போ கேட்டால் ஜாமெட்ரி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு தெரியறதே இல்லையே அது அண்ட் நான் நான் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் பார்த்துருக்கேன் அது தப்பாக தான் சொல்லி தராங்க அதுக்கு ஒரு கிளியர் கான்செப்ட் யாருக்குமே தெரியறது இல்லை ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி ஷேப்க்கும் ஜாமெட்ரிக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் தெரியறது இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹைப்ரடைசேஷனோட ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் மெத்தடோட போகலாம் அப்புறமா வந்து நான் ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரியை வந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹைப்ரடைசேஷன் ஹைப்ரடைசேஷனை வந்து இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான மெத்தட்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஸ்டீரிக் நம்பர் ரூல் ஸ்டீரிக் நம்பர் ரூல் ஓகேவா இந்த ஒரு இந்த மெத்தட் வந்து மோஸ்ட்லி நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் சொல்லி தருவாங்க ஆனால் வந்து இதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஹைப்ரடைசேஷன் இருக்குன்னா அந்த ஹைப்ரடைசேஷன் எல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் ஓகேவா ஹைப்ரடைசேஷனுக்கு எஸ்பினா லீனியரு இப்படி வந்தால் இந்த திறன் லோன் பேர் வந்தால் இது அப்படின்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ணணும் இந்த மெத்தடை வச்சு அது மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் அண்ட் உங்களுக்கு வந்து டாட் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு எப்படி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு அதிலேருந்து நம்மளை எடுத்து லோன் பேர் அதில் தனியாக எழுதி அது நிறைய விஷயம் இருக்குது இதில் ஓகேவா பட் இதே வந்து நான் டெக்னிக் ஒன்று ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருங்க அது வந்து ஷார்ட்ஸில் இருக்குது கீழே லிங்க் தரேன் அதில் போய் பாருங்கள் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் அந்த ஷார்ட்ஸில் கொஞ்சம் பெருசாக போயிடுச்சு ஸோ வந்து பெருசாக இருக்கும்னு நினச்சிக்காதீங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் அதை வச்சு நீங்கள் லோன் பேர் எத்தனை இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஹைப்ரடைசேஷனும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் இங்கே ஒரே ஒரு கொஷின் மார்க் இருக்கும் ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்கிறியே ஹைப்ரடைசேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு எப்படியும் நம்ம வந்து அந்த ஷேப்ஸ் அண்ட் ஜாமெட்ரி மனப்படம் தானே பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க பண்ண வேணாம் ஹைப்ரடைசேஷனும் கூட அந்த டப்பாவில் வர இந்த ஒரு டப்பா இருக்கும் அதில் எல்லாம் அப்படியே லைனாக போட்டிருக்கோம் இது டைகோனல் பை பிரமிடல் ஆஃப்டா ஹெட்ரல் அப்படின்னு சொல்லி அது எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க உட்காந்து பசங்க எதுவும் மனப்படம் பண்ணாதீங்க நான் வந்து மனப்பாடமே பண்ணாமல் அப்படியே இப்படி பார்த்த உடனே எப்படி அந்த ஷேப்பை நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லித்தரேன் ரைட் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தட் எல்லாருமே காலகாலமாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இதை பார்த்துடலாம் இந்த மெத்தடில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பாண்ட்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் லோன் பேஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் அது வந்து ஹைப்ரடைசேஷனை குறிக்கும் ஹைப்ரடைசேஷன் ஹைப்ரடைசேஷனை இது குறிக்கும் ஓகேவா இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிசிஎல் ஃபைவ் இருக்கு பிசிஎல் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எந்த லோன் பேருமே இல்லை இங்கே லோன் பேரே இல்லை டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்மா பான்ஸ் இருக்கு அண்ட் இன்னொன்று ரெண்டு ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதில் ஒரு சிக்மா ஒரு பை இருக்கும் ஓகேவா ஒரே ஒரு பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு சிக்மா தான் இருக்கும் மூணு பாண்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு இடத்துல அப்படின்னா அதில் ஒரு சிக்மா ரெண்டு பை இருக்கும் ரெண்டு பை இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதை வந்து கெமிக்கல் பாண்டிங்கை ஃபுல்லாக நடத்தும் போது நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம டிக்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் கெமிக்கல் பாண்டிங்கான ஃபுல் லெக்சர் நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அஞ்சு இருக்கா இங்கே லோன் பேர் இல்லை ப்ள
மோஸ்ட் ஆஃப் த கேஸ் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கேஸில் ஹைப்ரைசேஷன் மட்டும் கேட்கவே மாட்டாங்க ஹைப்ரைசேஷனை மட்டும் கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஹைப்ரைசேஷனை மட்டும் வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைப்ரைசேஷனை வச்சு அதோட ஷேப்போ ஜாமெட்ரியோ தான் மெயினாக கேட்குறாங்க இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான் அந்த டப்பாவை மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே யோசிப்பான் ஐயோ எந்த ஷேப் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருப்பான் பட் நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது நம்ம எஸ்பி த்ரீ டி அப்படின்னதான் நம்ம வந்து பிசிஎலோட பிசிஎல் ஃபைவோட ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்துடும் உங்களுக்கு வந்துடணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் தெரியுதா இங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு பிரமிடு தெரியுதா ரெண்டு இடத்துல இது வந்து ட்ரைகோனல் இதுக்கு பேர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் நடுவில் இங்கே ஒரு எல இங்கே ஒரு எலமெண்ட்டு இந்த சிடர் எலமெண்ட் இந்த சிடர் எலமெண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் வந்தால் அது இப்போ ட்ரைகோனல்னு சொல்லுவாங்க மேலே ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் ஸோ ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேவா இதுக்கு வந்து ஜாமெண்ட்ரியோ ஷேப்போ சேம் அது எப்படின்னு சொல்லி நான் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு அடுத்த பாட்டில் பாட்டெலாம் வராது கண்டினியூஷனில் தான் இது முடிஞ்சோன்னு இந்த டாபிக் முடிஞ்சோடனே சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் சிம்பிள் மேலே ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் பை பிரமிட் இங்கே வந்து ட்ரைகோனல் ட்ரைகோனல் பை பிரமிடல் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பார்ப்போம் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் எஸ்எஃப் சிக்ஸ்லேயும் சேம் லோன் பேரே இல்லை நான் இந்த இந்த கேஸ் எல்லாத்துலேயும் லோன் பேர் இல்லாத கேஸ் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா வந்து லோன் பேர் வச்ச கேஸ் எப்போ யூஸ் ஆகும்னா நம்மளுக்கு ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் லோன் பேர் வச்ச கேஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதில் லோன் பேர் இல்லாத கேஸ் பாருங்க எஸ்எஃப் சிக்ஸ் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு சிக்ஸ்னா எஸ் பி த்ரீ டி டூ எஸ் பி த்ரீ டி டூ இதை வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி தான் நார்மலான ஒரு சைல்டில் என்ன பண்ணுவோம் அதை உட்காந்து நம்ம டேபிளை மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு யோசிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்போம் ஐயோ என்ன ஷேப் வரும் தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லி பட் நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது எஸ்எஃப் சிக்ஸில் எப்போவுமே இந்த மாதிரி சிக்ஸ் காம்பவுண்ட் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பட்டுன்னு எடுத்தோன்னே சல்ஃபரை சென்ட்ரல் ஆட்டமாக போட்டுருந்தோம் சென்ட்ரல் ஆட்டமாக சல்ஃபரை போட்டுருந்தோம் ஏன்னா சல்ஃபர் வந்து கம்மியான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி கம்மியான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இருக்கிற ஆட்டமாக சென்ட்ரலில் போட்டுருந்தோம் அதிகமான எலக்ட்ரோ நெகட்டிவாக இருக்கிற ஆட்டமாக சரௌண்டிங் ஆட்டமாக போட்டுருந்தோம் ஓகேவா ஒரு பிளேனை வந்து பிளேன் பிளேனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணுறேங்க எஃப் 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 இங்கே ஒரு எஃப் ரெண்டு எஃப் இருக்குன்னா அது மிச்சத்தில் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று கொடுத்துருங்க சிம்பிள் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்களா இங்கே மேலே ஒரு பிரமிட் இருக்கும் கீழே ஒரு பிரமிட் இருக்கும் ஓகேவா மேலே ஒரு பிரமிட் கீழே ஒரு பிரமிட் தெரியுதா சேம் இங்கே எதுக்கு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன்னா ஸ்கொயர் பை பிரமிடல் இதுக்கு பேர் என்னது ஸ்கொயர் பை பிரமிடல் சிம்பிள் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தவரையும் உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் நீங்கள் வனப்படம் பண்ணக்கூடாது ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி எழுதுங்க இப்படி எழுதி இது வந்து ஒரு கன்வென்ஷனல் மெத்தடு இது ஈஸியஸ்ட் வே இது தான் இதை வச்சு தான் நம்மளால் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கொயர் தெரியுது மேலே ஒரு பிரமிடு தெரியுது கீழே ஒரு பிரமிடு தெரியுது ஸோ ஸ்கொயர் பை பிரமிடல் இதுவும் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் நெக்ஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து அதிகமாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எல்லா பசங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே பாருங்கள் இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சிக்மா பான்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் பை பான்ஸ் இருக்குதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க எத்தனை சிக்மா பான்ஸ் இருக்குது எத்தனை பை பான் இருக்குதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கொடுக்கும் போது எல்லாம் அப்படியே இருக்கு இப்படியே பார்த்து எழுதணும்னு சொல்லி சில பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க நல்ல அறிவுரையே இருக்கிற பசங்க பார்த்தவொன்னே நல்லா தெரியும் பார்த்து பார்த்தோன்னே எழுதிடுவாங்க பட் சில பசங்க தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரோட ஒரு டீட்டெயில்டு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு நல்ல பிரித்து எழுதுங்கன்னு சொல்கிறேன் புரியுதா இந்த இடத்துல இந்த கார்பனை மூணு ஹைட்ரஜன் இப்படி போட்டுருந்தேன் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் இந்த இடத்துல திருப்பி இங்கே ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் அந்த ரெண்டு டபுள் பாண்ட் அப்படி எழுதிடணும் இங்கே திருப்பி ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு கார்பன் மூணு பாண்டு திருப்பி ஒரு கார்பன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இப்போ பார்த்த உடனே எதெல்லாம் சிங்கிள் பாண்ட் எதெல்லாம் டபுள் பாண்டு நல்லா தெரியுது உங்களுக்கு கரெக்டா இங்கே பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 
இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் நீட்லேயும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சான்சஸ் கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸு அப்புறமா வந்து இப்போ வந்து இது வரையும் நம்ம வந்து இந்த மெத்தடை வச்சு நீங்கள் வந்து பட்டுன்னு ஹைப்ரிடைசேஷன் இந்த லோன் பேர் எல்லாம் சில பசங்களுக்கு ஐயோ லோன் பேர்னாலே பயம் என்னோட இது எங்கே வருமே லோன் பேரு இதில் லோன் பேர்லாம் ஆட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க லோன் பேர்னால் என்னென்ன எனக்கு தெரியாதுன்னு யோசிப்பீங்க அதுக்காக தான் டெக்னிக் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் வந்து வச்சுருக்கேன் அது ஷார்ட்ஸில் இருக்கு அதில் இதில் வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஷார்ட்ஸ்லேயும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஷார்ட்ஸும் போய் பார்த்து ஒரு வாட்டி கற்றுக்கோங்க அந்த டெக்னிக் அந்த டெக்னிக் ரொம்ப ஈஸியான டெக்னிக் அதை வச்சு நீங்கள் அண்ட் மோஸ்ட்லி நீட் இன்னார்கனிக்கை பொறுத்த வரை என்சிஆர்டியில் இருக்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் நீட்லேயும் கேட்பாங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்சிஆர்டியில் ஒரு ஒரு முனையில் இருக்கிற எக்ஸாம்பிளையும் நான் போட்டு உங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு டிப்ஸில் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் டோன்ட் வரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஷேப் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி பார்க்கலாம் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதை வந்து ஒரு த்ரீ டி இமேஜாக இமேஜின் பண்ணுங்கள் நடுவில் கீழே இங்கே நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது மேலே இப்படிக்கா ஒரு நாலு சைடு பிரமிட் இருக்குது கீழே ஒரு நாலு சைடு பிரமிட் இருக்குது நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது நடுவில் இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது மேலே இப்படி ஒரு ஃபோர் சைடு பிரமிட் இருக்குது கீழே ஒரு ஃபோர் சைடு பிரமிட் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் மேலே ஒரு ஃபோர் சைடு கீழே ஒரு ஃபோர் சைடு எயிட்டு எயிட் என்னன்னு சொல்லுவீங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஆக்டா ஸோ இது வந்து ஆக்டா ஹெட் ரல் ஓகேவா என்சிஆர்டியில் ஆக்டா ஹெட் ரல் தான் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி ஓட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி இது நிறைய பசங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஏற்படுத்துகிற ஒரு ஒரு டாபிக்னு சொல்லலாம் ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரி இப்போ பார்க்கலாம் ஷேப்னா என்னது ஜாமெட்ரி என்னது பார்க்கலாம் வந்து ஷேப் ஷேப்பை வந்து வித்தவுட் லோன் பேராக நம்ம பார்க்கணும் அண்ட் ஜாமெட்ரியை வந்து வித் லோன் பேராக பார்க்கணும் என்னடா இவன் வித்தவுட் லோன் பேர் வித் லோன் பேர் இன்னும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு யோசிப்பீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்தா ஈஸியாக புரியும் இங்கே பாருங்கள் என்ஹெச் த்ரீ எக்ஸாம்பிள் இருக்கு என்ஹெச் த்ரீ எழுதுனீங்க அப்படின்னா என்ஹெச் த்ரீ எழுதுனீங்கன்னா இங்கே நைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஓகேவா இது வந்து நார்மலாக ஒரு பர்சன் ஒரு நார்மல் சைல்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற ஒரு பையன் வந்து எழுதுகிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து அவனுக்கு டாட் வச்சு ஸ்ட்ரக்சர் எழுத சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த டாட் ஸ்ட்ரக்சர் அது அதை பற்றிலாம் பேசிக்கான விஷயம்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அதுக்கும் வீடியோ போடுறேன் அண்ட் இங்கே வந்து டாட் வச்சு தான் அது வந்து நைட்ரஜனுக்கு பேலன்ஸு ஃபைவ் இருக்கும் அதில் வந்து மூணு மூணு வந்து எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஹைட்ரஜனுக்கு ஷேர் பண்ணிடும் மிச்சம் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் மிச்சம் இருக்கும் அது வந்து லோன் பேராக போயிடும் சொல்லி நான் பேசிக்காக வந்து அதுவும் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது போட்டால் தான் உங்களுக்கு வந்து ஹைப்ரைசேஷன் தெரியும் என்னென்னு எஸ் பி த்ரீன்னு சொல்லி ஏன்னா இங்கே வந்து மூணு சிக்மா இருக்கு ஒரு லோன் பேர் இருக்கு ஸோ சிக்மா ப்ளஸ் லோன் பேர் எஸ்பி த்ரீன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் கரெக்டா எஸ்பி த்ரீனா டெட்ரா ஹெட்ரல்னு சொல்லி டிக் பண்ணிட்டு வந்துடுவீங்க ஆமாவா பட் இது வந்து தப்பு டெட்ரா ஹெட்ரல் கிடையாது இதுக்கு வந்து ஜாமெட்ரி தான் டெட்ரா ஹெட்ரல் வித் லோன் பேர் வித் அவுட் லோன் பேர்னு கொட்டை எடுத்து எழுதிருக்கோம் பாருங்க இங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோஸ்ட்லி நீட்ல நைன்டி நைன் பர்சன்ட் கேஸ்ல ஜாமெண்ட்ரி மென்ஷன் பண்ண மட்டும் தான் நம்ம ஜாமெட்ரி எழுதணும் மத்த எல்லா கேஸ்ல நம்ம ஷேப் தான் கேட்பான் அப்பதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகி மார்க் லூஸ் ஆகாது அதுக்காக அவன் வந்து ஷேப்புன்னு மென்ஷன் பண்ண மாட்டான் ஷேப் தான் நான் கேட்டிருப்பான் ஓகேவா இங்க பாருங்க இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த லோன் பேரையும் ஒரு பாண்டா நீங்க கணக்கு எடுத்தீங்கன்னு வைங்க அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு டேட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப் தெரியும் இங்க மேல ஒண்ணு இப்படிக்கா உங்க சைடு ஒண்ணு அப்படிக்கா ரெண்டு ஓகேவா அதுக்கு பேர் தான் டேட்ரா ஹெட்ரல் இது வந்து டேட்ரா ஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இதை நீங்க மறைச்சிங்கன்னு வைங்க இத ம
பிரமிடல் பிரமிடல் ஓகேவா பிரமிடல் பிரமிடல் ஷேப் இது வந்து பிரமிடல் ஷேப் இப்ப இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இப்ப வந்து ஹெச் டூ ஓ பார்ப்போம் வாங்க ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓல சேம் அதே மாதிரி எப்பவுமே எழுதுற மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்க வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் மோஸ்ட்லி மோஸ்ட்லி இல்லை எப்பவுமே ஆக்சிஜனுக்கு பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருச்சு இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்துருச்சுன்னா அப்ப ரெண்டு லோன் பேர் வரும் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இங்க ரெண்டு வரும் ஓகேவா லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இந்த இடத்துல கிடைக்குது நம்மளுக்கு இப்ப இதோட ஜாமெட்ரி என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கன்ஃபியூசிங் கேஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாக நீட் படிக்கிற எல்லாருமே வந்து ஆக்சிஜனுக்கு டெட்ரா ஹெட்ரல் த ஹைட்ரஜன் சாரி ஹெச் டூ ஓக்கு ஜாமெட்ரி வந்து டெட்ரா ஹெட்ரல் சொன்னால் அது வந்து ஆச்சரியமாக பார்ப்பாங்க இங்கே வந்து இந்த ஆக்சிஜன் இருக்கா இந்த ஒரு லோன் பேர் இந்த சைடு வந்து ரிப்பல்ஷன்னால இந்த சைடு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் இந்த ஒரு லோன் பேர் இப்போ இதை பாண்டாக கணக்கு எடுத்தீங்கன்னா இதுவும் டெட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப்பில் தெரியும் டெட்ரா டெட்ரா ஹெட்ரல் ஷேப் இல்ல ஜாமெட்ரி லோன் பேர் வச்சு பார்த்தா அதுக்கு பேரு ஜாமெட்ரி லோன் பேரை எப்போ மறைக்கணும் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஷேப்பு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வரைஞ்சிட்டு லோன் பேரை மறைக்கணும் லோன் பேரை வரைச்சா என்ன தெரியுது ஒரு ஆங்கிள் தெரியுதா இல்லை பென்ட்னு கூட சொல்லலாம் இன்சைட்டில் ரெண்டு பேர் இருக்கு பென்ட்டு ஆர் ஆங்கியோல ஷேப் இதை அழிச்சிடுங்க இதை அழிச்சிருங்க இப்போ தெரியுதா இந்த லோன் பேரை எழுத்துடணும் லோன் பேரை அழிச்சிட்டு பார்க்கணும் இப்படி மறைச்சிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் மறைச்சிட்டு பார்க்க சொன்னேன் வேணால் உங்கள் கன்வீனியன்ஸ்க்கு அழிச்சிட்டும் பார்க்கலாம் பென்ட்டு ஆங்குலர்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஷேப் அண்ட் ஜாமெட்ரின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதுவும் பார்த்துக்கலாம் அவங்க எக்ஸி எஃப் ஃபோர் போன எக்ஸாம்பிளில் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் மாதிரி இங்கே எக்ஸி எஃப் ஃபோர் இருக்கு ஜீனானுக்கு எப்போவும் போல மிச்சம் <laughs> எஸ்எல் சிக்ஸ் என்ன ஜாமெட்ரி இதை வந்து பாண்டா கணக்கிடுங்க அப்படின்னா மறைச்சா ஒரு பிளேனா ஒரு இது தெரியுதா அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்கொயர் பிளேனா இது வந்து ஷேப் இது வந்து ஷேப் இது ஜாமெட்ரி இது ரெண்டுக்கும் மறைச்சா ஒரு ஸ்கொயர் பிளேன் தெரியும் நல்லா பாருங்க பிளேனா ஒரு ஸ்கொயர் தெரியுதா அதுக்கு பேர் தான் ஸ்கொயர் பிளேனா எப்பவுமே மனப்பாடம் பண்ணீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க இது மாதிரி படிச்சீங்கன்னா தான் ஞாபகம் இருக்கும் எப்பவுமே கெமிஸ்ட்ரி மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க மோஸ்ட்லி மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி விஷயம் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் மனப்பாடம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா எப்பவுமே மறக்காது இதெல்லாம் நான் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி படித்தது அது எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது டூ த்ரீ இயர்ஸ் முன்னாடி படித்ததெல்லாம் இன்னும் ஞாபகம் இருக்குன்னா இதெல்லாம் வந்து நான் இந்த மாதிரி படித்தேன் அதனால தான் எப்போவுமே வந்து அண்ட் இது லோன் பேர்லாம் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெக்னிக் ஒன் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட்ஸில் அதை போய் பாருங்கள் அண்ட் இதுக்கான பிடிஎஃப் இதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வரும் டப்பா வரும்னு சொன்னேன்ல அந்த டப்பா மனப்பாடம் பண்ணணும் ஆனால் மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்றும் போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஈஸியாக வந்துடும் அந்த பாக்ஸு அப்புறமா ஹைப்ரடைசேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டெக்னிக் ஒன்னோட பிடிஎஃப் இந்த பிடிஎஃப் எல்லாமே நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் இருக்கு டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு போய் கண்டிப்பாக பாருங்க செக் பண்ணுங்க அண்ட் ஜாயின் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை இது ஒரு மோஸ்ட் கன்ஃபியூஷ் கன்ஃபியூஷனான ஒரு டாபிக் இது நிறைய பசங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இது ஸோ வந்து நான் க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் நான் ஒழுங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை ஏதாச்சும் குறை இருக்குன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் நான் இதோட பெட்டராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோவுக்கு போடுறேன் ஃபுல்லாக க்ளீனாக இன்னும் நல்லா இருக்க ட்ரை பண்ணுறேன் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் ஸோ தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்